Hello, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. I think we are not complete right now, but we are going to wait like a couple of minutes uh, to begin with this uh, session and with this uh, course. Así que vamos a esperar un par de minutos porque me imagino que no están todos eh, para poder comenzar con el tema de hoy y con el curso. Así que solo vamos a esperar un momento para ver si se conecta alguien más y si no, vamos a comenzar. Um, we know that this is the first time, so we are going to do it in English and also in Spanish. Uh, we are going to have like 1550 uh, with this course because we know that is um, um, it's better for us. Así que vamos a comenzar, vamos a hacer como, o vamos a tratar de tener un 50-50 con esto de um, inglés y español. Aquí ustedes me dicen cómo se sienten más cómodos, si prefieren eh, más inglés, más español, o si lo hacemos eh, en inglés y luego damos explicaciones en español, como ustedes se sientan mucho más cómodos. Eh, vamos a comenzar. The first thing that we are going to do is to make a little introduction. In this case, I'm going to eh, introduce to you. So, my name is Elena Chavarria, and I am in charge of this group and, and this course. Así que es un placer, ¿verdad?, estar con ustedes. Eh, soy Elena Chavarria, yo voy a estar a cargo de este curso. Y vamos a estar trabajando de diferentes formas. I'm going to show you what is my uh, way to teach or my way to um, help you to gain knowledge um, in the English language. I like to work with um, online documents, in this case, with uh, Google Documents. Yo prefiero trabajar con un documento de Google. No le voy a mandar documentos, a menos que sea eh, información extra, pero a mí me gusta trabajar con documentos Google en línea, donde ustedes pueden acceder a los enlaces a cualquier hora, en cualquier momento. Eh, porque es mucho mejor que ustedes vayan viendo, ¿verdad?, eh, lo que son los documentos, los ejercicios y toda la información allí y ustedes puedan acceder cuando lo necesiten, cuando tengan alguna duda, cuando quieran practicar or something like that. So I'm going to show you the document that I'm going to um, have with you. Es el documento que voy a tener con ustedes. Y lo más seguro es que al finalizar la primera semana ustedes ya tengan el enlace. I eh, usually send the link at the end of the week eh, because in that time we have at least six topics, for example, with uh, some uh, exercises, with some examples, uh, with images and all of that things. Así que vamos a comenzar con esa parte. Si hay alguna duda en su momento, ustedes pueden consultar, pueden eh, preguntar, porque para eso estamos. So, we are going to begin, and I'm going to show you the document. 
let me share my screen with you. This is the document that you are going to have on the group. So in this case, I have this document and later I'm going to uh, write the name of the course. So that is the first thing. I like to share with you phrases like this. Me gusta eh, mostrarles frases como estas al principio de la semana. Así que en las cuatro semanas vamos a tener cuatro frases diferentes. So the first one is when you like, when you feel like quitting, think about why you start. When you feel like quitting, think about why you start. Si ustedes se sienten que van a dejar algo de lo que están haciendo, se van a rendir o van a, a cambiar eh, lo que están haciendo, piensen primero por qué comenzaron. ¿Cuál es la razón por la que ustedes están ahí? Otra cosa, si tenemos problemas con el audio, con la pantalla o algo por el estilo, me lo hacen saber para no estar yo explicando y que ustedes no estén viendo la, la pantalla, ¿verdad? So we are going to begin with the lesson number one. And you know that when you are taking these English lessons, you are going to see this kind of topics. And this is one of the most basic topics that we can see eh, in this process is introduce yourself. Vamos a hablar de presentarnos, ¿verdad? De ser una introducción de nosotros mismos. We are not going to do it like uh, when we are studying at the school or something like that. No lo vamos a hacer de esa manera, ¿verdad? De, oh, my name is, I am years old, I live in, my hobbies. We are not going to do that. We are going to have uh, different questions that we are going to think about um, an answer. Vamos a tener un par de, de preguntas con las cuales nosotros vamos a pensar en las respuestas que podemos dar con esas preguntas. So, what is the objective for this lesson? It says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Sabemos que lo importante de este tema es que aprendamos a saludar y a... Eh, presentarnos utilizando el verbo to be. Ustedes saben que el verbo to be es como eh, la base, ¿verdad? Para nuestro aprendizaje. I know that you already learned about the verb to be. You know what is the verb to be, what are the uses and all of those things. But it is necessary that we eh, remember all the information and all the things that we already know about the verb to be. So we are going to do like our review a short review about the, the verb to be. Así que vamos a ir haciendo también como eh, pequeños recordatorios de lo que es el verbo to be, de cómo lo utilizamos y algunos ejemplos, ¿verdad? But first, we are going to see the platform because you know that we are going to work in a platform. Tenemos una plataforma donde vamos a estar trabajando también eh, resolviendo algunos ejercicios. Y vamos a ir primero a la plataforma a escuchar un ejemplo de una conversación that is called My Name is Jennifer Miller. Es una conversación y el nombre de la conversación es Mi nombre es Jennifer Miller. Así que vamos a comenzar con eso y luego partimos desde la conversación. So I'm going to share with you the platform. Okay, let me show you with the sound this video. Okay, it's this one. So we are going to listen carefully to the conversation. And we are going to listen this conversation twice. Lo vamos a escuchar dos veces para que quede mucho más claro el ejemplo. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, 
What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times. And repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, we have there the conversation. I mean, okay, we have the conversation there that is called Jennifer. My name is Jennifer Miller. So, in that case, we have, and I'm going to show you the conversation again, but in this case, it is not in the video. No le voy a volver a poner el video, sino que simplemente le voy a poner la conversación. So let me show you the document in which I have the conversation. This one. This is the conversation. I am Jennifer Miller. And we begin with Michael. Michael is the first uh, person that talk in this conversation. Michael said, hi, my name is Michael Ota. He, and then we have Jennifer. I'm Jennifer Miller. Then Michael again. It's nice to meet you, Jennifer. Jennifer um, answered that a phrase. Nice to meet you too. And Michael, I'm sorry. What is your last name again? It's Miller. Es una conversación básica, ¿verdad? Donde dos personas están haciendo una pequeña introducción o presentación. Donde la primera de ellas dice, hola, mi nombre es, y en este caso es Michael. Luego ella responde con, yo soy Jennifer Miller. Y le responde, ah, es un gusto, un placer conocerte. Y ella le responde, para mí también es un gusto o un placer conocerte. Y le pregunta, lo siento, bueno, en este caso le dice, lo siento, ¿cuál es tu apellido? Last name es el apellido. What is your last name again? It's Miller. Y ahí es donde responde, es Miller el apellido. Y tenemos la pequeña cajita, the little box. Then uh, in that uh, image, in which we have first name, that is the names that we have, Jennifer, Michael, and then the last names, Miller and Ota. In this case, it is not necessary that we um, say our last names, but in some cases when you are doing like a serious presentation, you are going to use that information. Esto sucede más que todo cuando nos vamos a presentar con alguien por primera vez eh, o cuando llegamos a un lugar donde no conocemos a casi nadie, podemos utilizar la información del last name. Ahora, Why we are talking about the verb to be when we are talking about introductions? ¿Por qué hablamos del verbo to be cuando estamos eh, presentándonos? In this case, if you can see the sentences, si ustedes pueden ver las oraciones ahí, estamos utilizando mucho el verbo to be. And the first one, my name is. My name is Michael Ota. Mi nombre es. In that part, we have the verb to be. Then, I am. Jennifer Miller, I am. Then we have the verb to be. It is nice to meet you. It is nice to meet you. Then I'm sorry, what is? I'm sorry, what is? So in this case, we are going to make a review. Vamos a hacer un pequeño review del verbo to be. Verb to be. Remember that we have the pronouns. Tenemos los pronombres. That is the first thing. Pronouns. What are the pronouns? ¿Cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, ella, nosotros. Uh -huh, el muy bien. Sería... Uh -huh. I, I am... Ajá, uh -huh. I, you, ajá, uh -huh. we, uh 
Another one. I, you. She, they, it. Muy bien. Excelente. Y tenemos también we, you, and they. Este va adelante, lo vamos a poner más arriba. Volvemos a colocar you. Y tenemos they. Esas son como las personas que nosotros utilizamos en inglés, ¿verdad? I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it. ¿Qué lo podemos utilizar? A cosas y animales. We, nosotros, you, ustedes, and they, ellos. So, in this case, ya alguien lo mencionaba por ahí cuando iba diciendo los pronombres. Utilizamos el verbo to be para cada uno de estos pronombres. El verb to be. Y para el I, utilizamos el am. You, utilizamos are. Luego para he, she and it, utilizamos is. Para we, you, and they, volvemos y utilizamos are. Y así nos quedaría, ¿verdad? Nuestro verbo to be junto con los pronombres. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Y podemos hacer algunos ejemplos utilizando estos pronombres con el verbo to be para presentación. Vamos a escribir algunos ejemplos. Example. In this case, I am. And we are going to write a name. I am Marta. Yo soy Marta. I am a teacher. For example, I'm talking about my profession. Estoy hablando de mi profesión. I am 25 years old. Tengo 25 años. Y podemos cambiar del I. Podemos poner you are a secretary. You are... 28 years old. Another example, he is Marcos. He is a policeman. He is 40 years old. In that case, we have like simple phrases. Oraciones bastante simples, bastante cortas, ¿verdad? Pero estamos utilizando lo que es el verbo to be para presentar, para hablar de una persona y para poder um, conocernos. In that case, because we are talking about presentation or personal presentation or introductions. So in that case, we can use this kind of sentences to um, introduce ourselves. Podemos utilizar estas oraciones que tenemos acá para podernos presentar. And I know that you remember when you were like studying Uh, at school and you have to make this kind of presentation or introduction y cuando estamos como en, en la escuela en básica o en, o en bachillerato podemos hacer este tipo de presentaciones de decir uh, my name is I am years old I live in um, my favorite habit is I like those colors Todas esas cosas que nos decían o nos decía el maestro o la maestra que podíamos eh, expresar para presentarnos. Todo eso nosotros ya lo recordamos en este caso porque es como la parte 
primera o más básica. But in this case, I have some questions um, that we are going to uh, see. And it can also help us to improve that introduction. Vamos a mejorar esa introducción, esa forma en la que nosotros nos presentamos con este tipo de preguntas. Traigo unas preguntas para que las veamos y vamos a ir dándoles una respuesta. Por ser la primera clase, vamos a, a tratar de escribirlo en el chat, las respuestas que vayamos dando de las preguntas. Ya luego, cuando ya estemos un poco más en confianza, vamos a ir hablando, porque vamos a practicar también. So, let's see. This is the um, image in which I have some questions. Tenemos algunas preguntas por acá. And I have 16. 16 questions. But let me move this one because I need to see the whole thing here. So we have these questions that we can use to introduce ourselves. En este caso tenemos 16 preguntas que podemos utilizar para presentarnos. Number one, what is your name? That is the basic one. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? How old are you? How old are you? ¿Cuál es tu edad? Aquí no es qué tan viejo eres, ¿verdad? Como lo podríamos llegar a traducir, sino ¿Cuál es tu edad o cuántos años tienes? When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Where do you come from? Where do you come from? ¿De dónde vienes? Puede ser del lugar de donde eh, nosotros hemos vivido antes, que no sea el mismo donde estamos viviendo ahora o incluso el mismo lugar. Si no nos hemos movido. Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Have you got any siblings? Have you got any siblings? Siblings, in this case, siblings se refiere a hermanos y hermanas. Es otra manera de decir hermanos y hermanas, brother and sisters. How large is your family? How large is your family? ¿Qué tan grande es tu familia? What do you do for a living? What do you do for a living? En este caso nos pregunta qué hacemos nosotros, cuál es nuestro trabajo, de qué trabajamos. Which are your hobbies? Which are your hobbies? ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? What are you good at? What are you good at? ¿En qué eres bueno? Tener una habilidad para hacer algo. What kind of music do you listen? To? What kind of music do you listen? ¿Qué tipo de música escuchamos? Y por ahí tenemos en uno de los cuadritos, ¿verdad? En este cuadro de por acá, diferentes estilos, ¿verdad? Rock, pop, hip hop, jazz, electronic, country, rap, classical, heavy metal, punk, folk, and so. And we know that there are a lot of uh, different kind of music more. Um, What kind of sport do you like? ¿Qué tipo de deportes les gustan? What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? What kind of movies do you like? ¿Qué tipo de películas? In this case, we have also another uh, space in which we have different kind of movies. Tenemos diferentes tipos de películas por acá. Action movie, comedy, romantic comedy, horror movie, sci-fi movie, fantasy movie. Historical movies, documentaries, thriller, animated, or cartoons. Tenemos diferentes tipos de películas, ¿verdad? Las de acción, las comedias, las románticas, de, de horror, de ciencia ficción, and so on. Eh, who is your favorite actor or actress in this case? ¿Quién es su actor o actriz favorita? Aquí podemos introducir actores y actrices. And how do you spend your holidays? ¿Cómo eh, pasan ustedes las vacaciones? And in the last part, we have at the seaside, en el mar, en el océano, en la playa, on the mountain, en la montaña, camping, acampando, in a sky resort, es en un hotel, ¿verdad? Donde puede hacer esquí. In the countryside, puede ser en el campo, ¿verdad? Um, abroad, en el extranjero, traveling, viajando. Eh, cruising en crucero o haciendo cualquier actividad que a ustedes les guste. Ahora, 
Vamos a responder en el chat, en la cajita del chat, las preguntas. Vamos a poner una respuesta por cada una de ellas. Y yo las voy a ir leyendo. Voy a tratar de ponérselas las 12 para que las veamos bien en la pantalla. Y les voy a dar un par de minutos para que las vayamos respondiendo. So, ahí está. No es necesario que pongan la pregunta, solo el número y su respuesta. Y yo voy a ir leyendo las preguntas y las respuestas cuando ya tengamos una cantidad eh, considerable de respuestas. Así que les voy a dar un par de minutos para que ustedes puedan ir pensando en sus respuestas y así también nos vamos a ir conociendo, ¿verdad? A través del nombre, de la edad, eh, sus cumpleaños. En el caso del cumpleaños, ustedes solo pueden poner el mes. And that's okay. It is not necessary to uh, write the whole thing. So, tenemos un par de minutos. Comenzamos a responder. Ok, I'm going to read some of your answers. Vamos a ir leyendo algunas de las eh, respuestas que ya tenemos por acá para ir viendo, ¿verdad? Los ejemplos. Um, we have, my name is Idalia. Nice to meet you, Idalia. My name is Natalie. Nice to meet you, Natalie. My name is Claudia. Nice to meet you, Claudia. Uh, the next one said, I am 
33 years old. I am 33 years old. Good. I have 31st. I, I mean, in this case, I have. Cuando vamos a escribir eh, nuestra edad, sí es cierto. Eh, nosotros sabemos que cuando lo decimos en español es tengo eh, tantos años, pero en inglés le vamos a poner I am. Es como decir soy de 31 años. No, I have, I am. Que igual siempre lo vamos a traducir como tengo 31 años. I am 41. Ok. My name is George. Nice to meet you, George. I am from El Salvador. Good. My birthday is December 16. My name is Adonai. Nice to meet you, Adonai. I am from Santa Ana. Aquí no le vamos a poner to, solo I am from Santa Ana. I am 22 years old. Igual no le ponemos el have. I am 41. Le quitamos el have. I live in Santa Ana. Good. I like play soccer. I like to play in this case. My birthday is May 10. Ok. Vamos a cambiar, le vamos a, a, a poner al revés. El mes y luego el día. May 10. I have a brother. Good. My name is Jose Marroquín. Nice to meet you, Jose. I am 35 years old. My birthday is in March. Ahí se le agregamos in. It's in March. I am from El Salvador. Le quitamos in. I live in, I see, I live in, or I am living in Santa Tecla. Um, let's see, my birthday is December 1st, el primero de diciembre. My name is Danilo, nice to meet you, Danilo. I am 28 years old, my birthday is December 22nd. I am from San Salvador, I live En este caso le quitamos el I, uh, el am. I live or I am living in Ayutuxtepeque. Yes, I have two brothers. Both are younger than me. Okay. Me, me, me. M E, me. I have a big family. Yes, we are I... ten. Okay. Um, we are ten persons. Wow. A very large family. Es una familia bastante grande. Ulises, nice to meet you, Ulises. I am 27 years old. My birthday is May 20. I am from El Salvador. Living in Antiguo Cuscatlán. Okay. My family is short. We are three uh, people in this case. Cuando vamos a hablar de plurales, le vamos a cambiar de persons a people. Ahí ya se engloba el plural. A ver, my favorite food is sushi. Okay. My name is Carolina. Nice to meet you, Carolina. I am 41 years old. My birthday is August 16. My name is Laura. Nice to meet you, Laura. I am 21 years old. My birthday is December 20, 31 or 31st. I am from San, from San Salvador, I guess. I live in Apopa, good. My name is Diana, nice to meet you, Diana. I am 29 years old. My birthday is on November 23. I was born in Metapan City. I live in Santa Ana, I have one sister. My family is small, my parents and my sister, okay. I am from Quesaltepeque, okay. Um, Adonai, again, okay. Uh, 26 years old, good. My birthday is July 31st. Um, I am from El Salvador. I live in Mexicano, or oh, Mexicanos. Yes, okay. My name is Rene. Nice to meet you, Rene. I am, I am 28 years old. I'm from, I am from El Salvador. I am living in Ayutuxtepeque. 
Uh, you are practicing box. Okay, good. My name, I mean, okay. Manuel, uh, nice to meet you, Manuel. I am 34 years old. My birthday is on March 15th. I am from Lourdes, Colón. I live in Lourdes, good. I have one brother. My family is small. My mother and brother. Uh, you are a web developer, okay. You like to play guitar, good. Fixing issues for computers. Number 10. Ah, okay. Rock, classical, and flamenco music. Oh, nice. I like swimming. I like all kinds of food. Hmm. That's good. I like action and comedy movies. Okay. Not favorite actor for now. Oh, okay. You go to the beach. Nice. Thank you. Ramon. Nice to meet you, Ramon. Mm, 29 years old. September 27th, you live in, Mex in Mexicanos, um, you have one sister, your family is short or is small, and in this case it's pequeña. Um, I work in the technology corporation for a living, okay? My favorite hobby is playing the guitar, nice. You are good at driving, uh, any kind of music, good. Your favorite sport is football. Your favorite food is pizza. Your favorite movie is all scary movies, good. My favorite actor is Kenny Reeves, amazing. And you spend your holidays resting. We are like doing the same thing. No gusta descansar en las vacaciones, perfecto. I am from El Salvador. I live in Santa Ana. Okay. I'm a psychologist. Oh, nice. My name is Edwin. Nice to meet you, Edwin. I am 35 years old. My birthday is on March. I was born in San Salvador. I am living in Soyapango. I have one brother and one sister. My family, my family is small. I am a computer program programmer, I mean, my hobbies are reading, playing video games, and soccer. Good. My name is Moises. Nice to meet you, Moises. 30 years old. My birthday is August 4th. I am from El Salvador. I am living in San Salvador. I have a sister. In this case, you are not going to use an. La A y la N en este caso no van juntos porque ya estás utilizando un, um, no es una vocal, sino que una consonante. Cuando llevamos consonante, solo ponemos A y cuando llevamos vocal, N. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Don't worry. My name is Claudia. Nice to meet you, Claudia. I am 25 years old. My birthday is on John 7th. I am from Santiago Nonualco. I live in San Salvador. I have two brothers, my family is small, my parents and my two brothers. I am a public relations assistant. Oh, wow, I like dancing and singing, good. My hobby, let me see, let me see, let me see. My hobby is reading and looking series in TV. I am good writing, good, oh, that's amazing. My favorite music are pop and rock, good. I have one sister, my family is small. I am a psychologist, I like to cook. Oh, perfect. My favorite sport is football. Nestor, nice to meet you, Nestor. I am 32 years old, April 27th. I am from El Salvador. I mean, okay. Uh, you live in San Salvador, five people. Uh, it's kind of a small. I am an Oracle support engineer. Okay, my hobbies are playing video games and soccer. Technology, your favorite music is rock. Um, your sport is soccer. Your food is fish and shrimp. Uh, action movies. You don't have any favorite actor or actress. 
And you travel to another country like Guatemala and Canada. Oh, good. Your favorite food is fish. Your favorite movies are romantic, comedy, historical movies. Oh, perfect. And action movies. Um, your favorite actress is Annie Hathaway. Okay, thank you. Thank you everyone for your participation. Gracias a todos por la participación. Eh, hay muchos datos interesantes, ¿verdad? En las presentaciones. I'm going to give you my information, uh, like fixed in some details in the information that, that you wrote on the chat. Vamos a ir arreglando algunos datos, ¿verdad? De los que nosotros ya agregamos. En el caso más que todo de el uso del verbo to be y esto. For the first one, what is your name? Sabemos que vamos a comenzar, my name is, y ponemos nuestro nombre en este caso, my name is Elena. So I'm going to write the sentences here because we're going to see the differences. Number one, my name is Elena. Next one, number two, how old are you? La edad, ¿verdad? I am, lo que yo les decía, no vamos a utilizar have en este caso, sino que vamos a ponerle el I am. I am 28 years old. I am 28. Number three, when is your birthday? My birthday is on June 14th in this case. Next one, where do you come from? Many of you write the country and that's perfect. Ahí es de donde nosotros venimos, ¿verdad? I am from El Salvador. Next one, number five. Where do you live? ¿Dónde vivo? En este caso, I live in Usulután. Oh, I have another one. Tengo otro ejemplo por acá. Let me see, Johnny. Nice to meet you, Johnny. I am 28 years old, a October 8th. Uh, you are from El Salvador, it's in Salvador. You have only five uh, people in your family. You are a developer engineer. Your hobby is the motorcycle tours. You are good at technology. Your favorite music is reggae and rock. Um, ah, your sport is motorcycle. You like to travel, I guess. Uh, your favorite kind of movies is action. And you don't have a favorite actor or actress. And you like, I mean, you spend your holidays traveling to Colombia. Oh. Good. Okay, next one, let me see. We are in number four. Okay, number five, I guess. Yes, number five, number six. Have you got any siblings? Yes, I have a brother and a sister. Yes, comma, I have a brother and a sister. Number seven, how large is your family? Que tan grande mi familia is really, really short or is small. My family is but they have problems. Let me stop this for a second. Voy a detenerlo un momento porque tiene problemas para conectarse. Give me a second.
Okay, I think I have some troubles with the connection, so give me a second. Eh, tengo un problema con la conexión, no sé si logran escucharme o algo, porque aparece como que está conectado, pero al mismo tiempo como que no está conectado. Entonces, no sé si logran escucharme en este momento. Sí, se le escucha. Sí, ok. Sí, se le escucha. Sí. Ok. Thank you. Sí, porque aparece como que estuviera conectado y al mismo tiempo como que no estuviera conectado. Entonces, no sé. Pero déjenme arreglarlo para que no haya inconvenientes. Ok, mientras trato de, de cambiarlo, de eh, cambiarme de internet, vamos a, no voy a compartir el documento porque es el que está generando un poco de problemas. Pero íbamos por la pregunta número 7, en mi caso, en este caso es de mi información. Luego ya cuando tengamos el documento completo, sí les va a aparecer, ¿verdad? Como los ejemplos. Y vamos por la pregunta 7, decía que tenía una familia pequeña. Número 8. Eh, what do you do for a living? En este caso, ¿qué es lo que yo hago eh, como trabajo, verdad? En este caso, I am a teacher. Yo soy una maestra. Um, I work with children. But in this case, I'm working with adults too. Soy maestra y trabajo con eh, niños, pero en este caso también trabajo con adultos. Um, which are your habits? ¿Cuáles son mis pasatiempos? In this case, my habits are... Reading books, eh, watching TV shows or TV series, and also watching anime. Um, what are you good at? Al, ¿En qué soy buena? Okay. ¿En qué me considero yo que soy buena? In this case, I am good at writing. Eh, soy buena escribiendo. I'm good at listening. Soy buena... Escuchando, and I am good doing a lot of things at the same time. Soy buena haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Um, what kind of music do you listen? ¿Qué tipo de música escucho? In this case, uh, oh, that's good. <laughs> Encontramos aquí compañeros que, que ven anime. Es, es un buen pasatiempo. Um, ¿Qué tipo de música? Mm, I guess I like rock, pop in some cases, um, heavy metal, uh, classical, depending on the day, on in the mood, dependiendo del, de cómo nos sintamos, ¿verdad? Uh, what kind of sports do you like? ¿Qué tipo de deportes? I like soccer. Oh, amazing. Ya ven, aquí poco a poco nos vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Con nuestros pasatiempos. Um, soccer, baseball, and rugby. I like rugby. Um, what is my favorite food? Mm, my favorite food. That's kind of complicated. But I like chicken, I guess. And soaps. Kind of. What kind of movies do you like? What kind of movie I like? Mm, I like action movies. I like horror movies. I like sci-fi movies, historical movies, and fantasy. Or also animated. Me gustan las de acción, las de horror, las de ciencia ficción, fantasía, históricas, animadas, of course. Um, favorite actor. Um, I guess, el, el, leí esta respuesta por ahí, pero creo que también es uno de mis actores favoritos, es Ken Reeves. Y Edward, Edward, Raymond. Yes, I guess. How do you spend your holidays? I spend my holidays mm, resting. Alguien también dijo de 
pasar sus vacaciones o su tiempo libre descansando. But I, I do the same. Yo también lo hago. And also cleaning because I like to clean. I feel good when I am cleaning my house. Me siento muy bien cuando estoy como limpiando. So, ahí tenemos esas preguntas. Esas son las preguntas que nosotros podemos hacer um, para conocer mejor a otras personas. Ya no las típicas preguntas de, ah, ¿cuál es tu edad? ¿Dónde vivís? También podemos incluir los hobbies. También podemos incluir um, en qué se siente buena esa persona o en qué considera que es buena esa persona. Um, los tipos de música, porque ahí sabemos eh, que compartimos, ¿verdad? Gustos con otras personas, así como en este caso que yo mencioné, ¿verdad? Lo del anime y salieron algunos y dijeron, ah, yo también. Entonces, en ese caso, nosotros podemos eh, ir viendo, ¿verdad? Y conociéndonos con los demás a través de estas preguntas. Then, la parte de la introducción o de la presentación solo es esa, ¿verdad? Es presentarnos, conocernos, hablarnos con los demás y obviamente ver lo del verbo to be, que ya decíamos, es algo básico que vamos a ir viendo, ¿verdad? Eh, muy seguido. También vamos a hablar de lo que son los, eh, los posesivos. In this case, it's part of the, of the topic. Uh, we are going to talk about the possessive. In this case, we are just going to mention what are the possessive and the use of them. Because tomorrow we are going to make like some phrases with the possessive. Vamos a hablar de los posesivos. Ya algunos de ustedes utilizaban posesivos en las oraciones que creábamos. Pero mañana vamos a darnos como una repasada de los posesivos. In this case, the possessive um, or The first thing, ¿cuál es el objetivo de los posesivos o de, de aprender nosotros los posesivos? It says that by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, her, in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. En este caso, los posesivos los vamos a utilizar para lo mismo, para la introducción, para la presentación, pero también para reclamar, ¿verdad? Es mío, me pertenece. En este caso es más que todo para el nombre. My name, mi nombre, possessive, me pertenece, ¿verdad? Porque viene conmigo. My name is, o cuando vamos a presentar a un amigo. His name is, su nombre es, her name is, su nombre, pero ¿de quién? de ella. His, ¿de quién? De él, claramente, porque estamos hablando de un masculino. Your, your sister's name is, tú, el nombre de tu hermana, your, tuyo, ¿verdad? O tú. Entonces los posesivos nos van a servir también para eso. Ya lo veíamos en algunas frases. My family, mi familia. Eh, también my favorite hobby o oh, my favorite food, mi comida favorita, es hablar sobre los posesivos, ¿verdad? En este caso. Y en ese caso vamos a, a ver como una pequeña, uh, un pequeño video introductorio sobre los posesivos, solo que déjenme ver si podemos acceder a la plataforma para poder ver el video. Ya solo tenemos... Like four minutes. Tenemos como cuatro minutos para poder verlo. If it is the case that I can share the video with you. Because it is like very lazy, my computer. Está como un poco que no quiere trabajar mucho ella. I don't know why. Oh my God, like you. I think it is for the hour. Yo creo que es por la hora. Nos sentimos como, ah, cansado ya. But don't worry, we are almost done. Ya casi terminamos con la primera sesión. Recuerden, antes de que 
sucedan otras cosas. Recuerden que tenemos eh, la plataforma. Tenemos que accesar a la plataforma e ir resolviendo las actividades que aparecen ahí. En este caso, no es necesario que ustedes vayan solo con el tema que vimos en la primera, segunda, tercera sesión. Ustedes pueden ir adelantando su trabajo para que al final no les afecte, ¿verdad? El, o no tengan problemas con lo del tiempo. Acuérdense que son cuatro semanas y a veces decimos, bueno, eh, tengo cinco días para terminar pero eh, con nuestras actividades diarias a veces es un poco complicado. Así que cuando tengan un tiempo libre, ustedes pueden accesar a la plataforma y hacer... Eh, se supone que cuando les envían a ustedes el correo para lo de los grupos, lo de Zoom y todo eso, tiene que aparecer un link de la plataforma, que es la que yo les mostraba donde está el video, que es la de inglés corporativo. Tuvo que haberle llegado... Si a alguien no le ha llegado acceso... O no está, porque no sé si todos están en el grupo de WhatsApp. O alguien no está en el grupo de WhatsApp. Sí, entonces en el caso de que no pueda accesar a la plataforma, puede enviar un eh, mensaje al grupo de WhatsApp para resolver si no le aparece lo del acceso a la plataforma. cerrado. Let me see. Oh. Ok. Ya vamos a ver entonces. Vaya. Ramón nos hizo el favor de enviar el link de la plataforma para que puedan accesar, solo que en el correo sí les tuvieron que dar sus credenciales, su identificación de cómo poder entrar a la plataforma. Tienen que revisar lo del correo para poder entrar a la plataforma, porque ahí es donde se va a estar eh, haciendo lo de las evaluaciones y se va a estar llevando el, uh, ¿cómo les puedo decir? El nivel, ¿verdad? En el que ustedes van trabajando. Bien, y Dalia ya nos escribió en el grupo para que vean que sí podemos accesar y escribir por ahí. Gracias, Idalia. Así que, igual, en WhatsApp ustedes pueden... Oh. Ajá, tiene que meter su correo ahí. Pero cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, eh, Yesenia, usted puede eh, comunicarse. Si ya el día de mañana usted no puede entrar, usted me hace saber y vamos a hacerlo en el momento. O sea, mandar el mensaje para decir que usted no puede accesar a la plataforma. Bien, vamos a terminar la, la sesión aquí. Ok. We are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow. So have a really good uh, afternoon, night, and we are going to see each other tomorrow in the next session. Nos vemos el día de mañana, una feliz tarde, y cualquier cosa ustedes pueden preguntar en el grupo de WhatsApp. Así que, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye-bye. Bye-bye. See, See you tomorrow. tomorrow.